হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু টুডে ইজ ইংলিশ ক্লাস অফ টেন মিনিট স্কুল আজকের এই ক্লাসে আমরা ইউনিট থার্টিন লেসন ওয়ান ফুড অ্যাডাল্টারেশন রিচ ইস নিউ হাইটের একটি প্যাসেজ পড়বো তাহলে চলো শুরু করা যাক ইউজিং আ সেন্সিটিভ হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি মেথড ডেভেলপড বাই দ্য ফুড সেফটি ল্যাব সিক্সটি সিক্স স্যাম্পলস ওয়ের অ্যানালাইজড ফর দ্য প্রেজেন্স অফ ফর্মাল দি হাইট এখানে বলেছে যে একটা কেমিস্ট্রি একটা মেথড আছে যেটা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের অ্যানোমোলিস ডিটেক্ট করা যায় সেটাকে বলা হয় লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি এবং এটার একটি হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি যেটাকে আমরা এইচপিএলসি মেথড বলে থাকি সেটা খুবই সেন্সিটিভ মানে হচ্ছে এটা খুবই সংবেদনশীল এবং খুবই রেসপন্সিভ মানে সহজেই ধরা পড়তে পারে কোনো ধরনের সমস্যা থাকলে সেটা ইউজ করে সিক্সটি সিক্স স্যাম্পল হচ্ছে অ্যানালাইজ করা হয়েছিল কিসের জন্য যে একটা কেমিক্যাল যেটার নাম হচ্ছে ফর্মাল ডিহাইড সেটা কি ওখানে আছে নাকি নাই সেটার প্রেজেন্সটা দেখার জন্য করা হয়েছিল While adulteration was detected in samples of coriander, mango and fresh shims. So, in this case, there are many samples of the mango, the chingri, and the other ones that are the contamination is present. The tests indicated that poultry feed in the country had also been contaminated. In this case, there are many things that are contaminated by the poultry feed in the country had also been contaminated. আমার কন্টামিনেশন প্রেজেন্স রয়েছে এবং এটা কোথ থেকে এসেছে হচ্ছে টেস্ট ইন্ডিকেট করেছে মানে হচ্ছে টেস্ট থেকে আমরা দেখতে পেরেছি সাজেশন থেকে পেয়েছি অ্যাজ স্যাম্পলস অফ চিকেন অ্যান্ড ফিশ কন্টেন ট্রেসেস অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স কীভাবে কারণ হচ্ছে যেই আমরা যে চিকেন এবং ফিশের যেই আমরা পোলট্রি ফিডটা নিয়েছিলাম সেটার মধ্যে এই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক্সের প্রেজেন্স দেখা গিয়েছে হাই মাইক্রোবিয়াল পপুলেশনস ওয়ের ফাউন্ড ইন সেভারেল স্যাম্পলস অফ প্যাসচুরাইজড মিল্ক ইন্ডিকেটিং পুয়োর প্রসেসিং প্রসিডিউরস বাই দ্য ম্যানুফ্যাকচারার্স প্যাসচুরাইজ মিল্ক হচ্ছে এক ধরনের মিল্ক যেটা প্যাকেট মিল্ক আমরা খাই সেটা হচ্ছে একটা প্রসেসের মাধ্যমে যে সেই প্রসেসটাকে বলা হয় প্যাসচুরাইজেশন এবং প্রসেসটার পরে যেটাকে বলা হয় প্যাসচুরাইজ মিল্ক এই প্যাসচুরাইজ মিল্কের স্যাম্পলে দেখা গিয়েছিল যে এর মধ্যেও বিভিন্ন মাইক্রোবিয়াল পপুলেশন রয়েছে তার মানে এই যে ম্যানুফ্যাকচার যারা হচ্ছে এই দুধের যে যারা বানিয়েছিল যে ফ্যাক্টরিতে সেখানে যে প্যাসচুরাইজেনের যে প্রসেসটা ছিল সেই প্রসেসের বিভিন্ন যে ধাপগুলো ছিল সেটা ছিল প্রপারলি করা হয়নি যার জন্য কিন্তু জীবাণুমুক্তিকরণ এই প্রসেসটার পরেও সেখানে মাইক্রোবিয়াল পপুলেশন পাওয়া গিয়েছিল স্যাম্পলস অফ কিউকাম্বার অ্যান্ড স্ট্রিট ফুড অলসো শোড হাই মাইক্রোবিয়াল পপুলেশনস আমরা যে বিভিন্ন রাস্তার খাবার খাই যেখানে হচ্ছে বিভিন্ন রাস্তা থেকে শশা টশা বিভিন্ন ধরনের খাবার যেগুলো খাই স্ট্রিট ফুড সেখানেও কিন্তু এই ধরনের মাইক্রোবিয়াল পপুলেশন বা এই ধরনের জীবাণুগুলো দেখা গিয়েছিল এবং এটা কি সাজেস্ট করছে এটা একটা জিনিস সাজেস্ট করছে যে widespread contamination in the water supply আসলে এই যে এত বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেল এটা হচ্ছে পশু পাখির খাবার থেকে শুরু করে রাস্তার স্ট্রিট ফুড থেকে শুরু করে প্যাসচুরাইজ মিল সব জায়গায় চলে গেছে তার মানে এটা নিশ্চয়ই একটা ওয়াইড স্প্রেড ভাবে সবখানে ছড়িয়ে গেছে ওয়াইড স্প্রেড মানে হচ্ছে গিয়ে বিস্তৃতভাবে সব জায়গায় ছড়িয়ে গিয়েছে এবং এই কন্টামিনেশনটা নিশ্চয়ই ওয়াটার সাপ্লাইতে হয়েছে যার কারণে ওয়াটার তো সব জায়গাতে ইউজ হয় পানি সব কিছুতেই লাগে যার জন্য হচ্ছে এত বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে এই জীবাণুগুলো ছড়িয়ে গিয়েছে অতএব এই প্যাসেজটা থেকে আমরা বুঝলাম যে কিভাবে হচ্ছে এই সার্ভের টেস্টটা করা হয়েছিল এবং সেই টেস্টের স্যাম্পল থেকে কি কী ধরনের জিনিসপত্র এবং কোন কোন ধরনের খাদ্যের মধ্যে বা কোন কোন ধরনের খা জিনিসের মধ্যে আমরা হচ্ছে এই মাইক্রোবাল পপুলেশনটার প্রেজেন্স দেখতে পেরেছি সেটা আমরা জানতে পারলাম আশা করি আজ তোমরা নতুন কিছু শিখতে পেরেছ অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে ক্লাসটি করার জন্য